Para compor a mesa de abertura dessa cerimônia, convidamos o professor Dr. Roberto de Alencar Lotufo, diretor executivo da Agência de Inovação e Nova Unicamp. Por favor. Podemos aplaudir, podemos aplaudir, fique à vontade. Convidamos a senhora Patrícia Magalhães de Toledo, diretora de Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia, Planejamento e Gestão da Agência de Inovação e Nova Unicamp. Nesse momento, o professor Dr. Roberto de Alencar Lutufo, diretor executivo da Agência de Inovação e Nova Unicamp, fará a abertura oficial desse evento. Por favor. Uh, declaro aberta essa cerimônia do Desafio Unicamp 2012 de Inovação Tecnológica. Solicito o mestre de cerimônias para dar continuidade a essa sessão. Pois não. Entre os presentes, queremos também agradecer a presença do professor Dr. José Antenor Pomilho, diretor da Faculdade de Elétrica e Computação da Unicamp, também o senhor Marcelo de Moura Campos Filho, familiar do professor Cantídio de Moura Campos, em memória. Ele foi um dos fundadores da Unicamp na gestão de 63. Queremos agradecer também a presença dos senhores docentes, alunos, funcionários e convidados para essa cerimônia. Apresentamos, nesse momento, a banca avaliadora do desafio Unicamp 2012 de inovação tecnológica. Pedimos, por gentileza, que ao serem nomeados, os professores se levantem para que a plateia possa identificá-los. Assim, anunciamos. A senhora Ana Carolina Merig, fundadora e CEL da Inovur e membro do Conselho Anjos do Brasil. Por favor. Doutor Ademir José Petenati, professor colaborador do Departamento de Estatística da Unicamp e diretor da EDTI, patrocinadora do Desafio Unicamp 2012. <risos> Senhor Alexandre Pimentel Cravo, sócio fundador e diretor da KIC Investimentos. Professor Dr. Antônio Batóquio, professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Senhora Elisete Polanski, gerente de inovação da Procter e Gamble, patrocinadora do Desafio Unicamp 2012. Senhor Fábio Matos Segre gerente de desenvolvimento de novos negócios da Embraer, patrocinadora do Desafio Unicamp 2012. Senhor Guilherme Cruz, CEO da Neo Intelligence Corporate Advice, representante do grupo Unicamp Ventures. Senhor José Paiva, investidor anjo. Senhor Kleber Teraoca, é CEO da Strategy Manager e representante do Campinas Startups, apoiadora do Desafio Unicamp 2012. <risos> Senhor Leonardo Garnica, coordenador de parcerias da Diretoria de Gestão de Redes e Inovação da Natura, Inovação e Tecnologia de Produtos, patrocinadora do Desafio Unicamp 2012. Gostaríamos também de agradecer a presença do senhor Antônio Carlos de Aguiar Ribeiro, gerente regional do SEBRAE São Paulo Campinas, senhora Carla Selva Rodrigues dos Santos, analista de projetos do SEBRAE São Paulo, senhor Fernando Altomani e senhora Maria Fernanda Cruz, representantes da Bosch. Também o doutor Marcos Francisco de Almeida, representante da FINEP, e senhor Ricardo Fasti, diretor-geral da Universia. Dando sequência, gostaríamos de anunciar os prêmios para os três primeiros colocados no desafio Unicamp 2012. As equipes que ficarem em terceiro e segundo lugar ganharão um prêmio simbólico, oferecido pela Agência de Inovação e Nova Unicamp, em agradecimento aos trabalhos e esforços. A equipe colocada em primeiro lugar receberá R$ reais por integrante, bolsa no exterior e um membro da equipe para o programa 
Rede Empreendia. Novos empreendedores aprendendo a empreender. Concedido pela Rede Empreendia, um iPad concedido pela empresa LD Soft e Troféus. Gostaríamos também de anunciar um novo prêmio, uma bolsa do curso Empretec para cada membro da equipe oferecida pelo SEBRAE. Convidamos para fazer uso da palavra nesse momento a senhora Patrícia Magalhães de Toledo, diretora de Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia, Planejamento e Gestão da Agência de Inovação e Nova Unicamp. Por favor. Bom dia a todos. Cumprimento o professor Roberto Lutufo, membros da Banca Avaliadora e demais convidados presentes. Com muita alegria que nós hoje finalizamos a segunda edição do Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica. Tenho mais orgulho ainda, como coautora desse modelo inovador de competição, de estar aqui e poder presenciar a grande evolução da competição em 2012. Assistiremos hoje às apresentações dos seis finalistas. Equipe Drexler, que analisou a patente Processo de Clarificação e Enriquecimento de Óleo Cítrico, da Faculdade de Engenharia Química. Equipe Everett Brown, com a patente Sistema Híbrido de Armazenamento de Energia Elétrica, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Equipe Gloriosos, com a patente Sensor Ultrasensível para a Detecção de Combustíveis Adulterados, do Instituto de Física. Equipe GR2, com a patente Sistema de Chaveamento Magnético, da Faculdade de Educação Física. Equipe Taipu, com a patente Produção Biotecnológica de Hexanoato de Etila, da Faculdade de Higiene de Alimentos. E equipe Phoenix, com a patente Processos de Estabilização de Bioaromas por Encapsulação em Ciclodextrinas e em Lipossomas, da Faculdade de Engenharia Química. Essas seis equipes já podem se considerar vitoriosas por terem conseguido se destacar entre 50 inscritas e chegar até a final. Então, gostaria já de parabenizar a todas pela grande conquista de estarem aqui e desejar boa sorte na apresentação. O desafio, para quem não sabe, foi lançado em 2011 com o apoio do CNPq. A nossa ideia por trás da concepção do desafio foi conceber uma nova forma de se realizar transferências de tecnologias resultantes da pesquisa universitária. Tradicionalmente, a Inova busca parceiros e empresas já constituídas para licenciar as suas tecnologias. A ideia do desafio foi ampliar as formas de transferir os resultados da pesquisa universitária para a sociedade, através da formação de novas empresas, criadas especialmente para desenvolvê-las. Paralelamente, o nosso intuito com o desafio é formar novos empreendedores inovadores, aqueles desajudando a despertar o espírito empreendedor nos nossos alunos, especialmente naqueles que ainda não tinham uma ideia para empreender, mas gostariam de ser empreendedores. Gostaria de destacar algumas evoluções dessa segunda edição. Em primeiro lugar, um grande avanço no total de inscritos. Em 2011, nós tivemos 32 equipes e 131 participantes. Em 2012, temos 50 equipes e 194 participantes. Temos participantes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Em 2011, apenas cinco equipes entregaram o que a gente chama da entrega final, que é o modelo Canvas completo. Esse ano, 16 equipes realizaram a entrega completa. Em 2011, os finalistas foram os cinco que fizeram a entrega completa. Esse ano, nós podemos, podemos escolher os seis finalistas, analisando todas as entregas que foram feitas pelas equipes e selecionando as que mais se destacaram para compor esses finalistas. Uma grande evolução. Dentro dos finalistas, temos 20 alunos da Unicamp, e dois alunos de outras faculdades, PUC Campinas e UFSCar. Nossa ideia é que o desafio possa ser um evento tradicional no país, que envolva cada vez mais instituições, alunos de pós e da graduação também. Em 2002, aumentamos significativamente a rede de mentores do desafio. Tivemos 35 mentores em 2011 e esse ano 60 mentores, né, que fazem um trabalho valiosíssimo, voluntário, fundamental para o desempenho das equipes. O número de patentes analisadas subiu de 14 na primeira edição para 37 nessa segunda, um aumento de quase 165%. Adicionamos também mais etapas de capacitação e plantão de dúvidas, com o intuito de melhorar a capacitação das equipes e o apoio também às dúvidas. A premiação é outro fator que aumentou significativamente em 2012. Como já foi dito, cada membro da equipe vencedora vai receber R$ 3 mil, reais, uma bolsa de estudos no exterior para um curso da Rede Empreende, para um membro da equipe, um iPad, e todos os membros da equipe vencedora vão participar do Empretec do Sebrae. 
Outra grande conquista foi o workshop promovido pelo professor Chay, do Centro de Empreendedorismo da Universidade de Cambridge. Quem teve a oportunidade de participar desse workshop, sem dúvidas, pode avaliar que ele foi um marco muito importante desse desafio. Outro benefício foi a disponibilização das salas de reunião para as equipes e os seus mentores no nosso espaço no InovaSoft. E, por fim, outra grande contribuição, novidade desse desafio, foi mais uma categoria de patrocinador, o parceiro inovador. São empresas que se destacam pela sua atividade inovadora e que buscam parceiros e tecnologias diferenciais. Nós possibilitamos a essas empresas acompanhar a evolução do modelo das equipes do desafio para que elas possam auxiliá-las a identificar possíveis futuros parceiros. Lançamos a semente esse ano com a Embraer, a Natura e a Procter Gamble. Esperamos aumentar ainda mais no desafio 2013. Bom, contudo, conceber e realizar uma competição inédita e longa como essa não foi nem é trivial. É preciso um grande esforço que envolveu vários parceiros, além de toda a equipe da Inova e os nossos patrocinadores fundamentais para a realização do evento. Nesse ano, a Embraer... O CNPq, sem dúvida, que já patrocinou as duas edições, a FM do CS Consultoria, EDTI, e Nova Ventures Participação SA, LD Soft, Natura, Procter Gamble, Rede Empreendia e Sebrae São Paulo. Assim, eu finalizo a minha fala agradecendo a todos que tornaram o desafio 2012 possível. Nossos patrocinadores, nossos parceiros, fornecedores, mentores, que, como eu falei, realizam um trabalho voluntário, que é essencial para as equipes, os membros da banca avaliadora, que estão dedicando seu tempo aqui para selecionar o grande ganhador, e todos da equipe Nova Unicamp, que trabalharam e se dedicaram para que esse desafio possa ter tido a evolução tão grande que teve em relação a 2011. Agradeço também ao Virgílio Marques dos Santos, doutorando da Faculdade de Engenharia Mecânica, que juntamente comigo concebeu o modelo do desafio e trabalhou na realização dele junto com a equipe da Inova nos dois anos. Agradeço também a equipe da comunicação, que trabalhou com muito empenho durante todo esse tempo que a gente fez o desafio, organizando cada detalhe da competição, em conjunto com os nossos fornecedores, com destaque para a Jubianchini, que também está nos ajudando hoje aqui bastante na realização do evento. Obrigada a todos. Atualmente, a Unicamp é conhecida não somente pelo destaque na proteção da sua propriedade intelectual, mas pela liderança que ela tem na transferência de tecnologias no cenário nacional. Com eventos como esse, no qual nós apoiamos a formação de profissionais excelentes e de líderes inovadores, nós continuamos firmando a nossa posição de destaque, levando o nome da universidade para todo mundo. Muito obrigada. Para uso da palavra, nesse momento, o professor Dr. Roberto de Alencar Lotufo, diretor executivo da Agência de Inovação e Nova Unicamp. É, bom dia. É, gostaria aí de cumprimentar a Patrícia, é, aqui, que é uma das coautoras da, dessa concepção, desse prêmio, dessa, dessa competição, é, nessa forma, juntamente com o Virgílio, é, que permite que a gente esteja aqui hoje em um momento aí de bastante expectativa e já celebrando as seis equipes finalistas é, do desafio Unicamp 2012. É, gostaria de cumprimentar aí todos os, os membros do júri, que vão ter uma, uma difícil missão de fazer essa escolha hoje final, né? é, principalmente aí os alunos, né, desejando já sucesso, e, e né, são já alunos vitoriosos aí que estão aí é, nessa final, é, não tenho dúvida de o fato de já ter na final já, já é uma conquista muito grande, e é, como um dos objetivos é, do desafio é estimular né, que os alunos estudantes criam empresas para né, levar a pesquisa da universidade para a sociedade, eu não tenho dúvida que nessa dos finalistas, e certamente essa semente essa experiência de o que é montar uma empresa está sendo uh, cumprida, né? está sendo oferecida. É... A, a missão da Inova é ampliar o impacto do ensino, pesquisa e extensão da universidade através de incentivo de inovação e empreendedorismo. Eu não consigo ver uma atividade melhor do que essa atividade do desafio como cumprindo essa missão na sua plenitude porque ela envolve 
né, os estudantes, né, que é o futuro da nossa nação, é, mostrando para eles a dificuldade que é de buscar uma, né, ter a ciência e convertê-la em realidade, em benefício para a população. É, envolve a academia, né, que são a, a, as pesquisas, né, os, os professores, orientadores, os inventores das patentes e dos programas de computador, que elas estão disponíveis para justamente a gente buscar empresas que queiram levar essa tecnologia. Então, nada melhor é, do que um, um, um esquema como esse, onde você está fazendo a transferência de tecnologia, mas bastante integrada na missão da universidade, que é formar nossos alunos cada vez melhor, melhor e em uma realidade de buscar o um incentivo à inovação. É, e a questão das, dos mentores, né, que participam ativamente dessas equipes, trazendo o empresário, a, né, a pessoa que mexe com a tecnologia, os investidores, trazendo uma realidade, ou interagindo cada vez mais com o nosso meio acadêmico. É, a, a gente sabe que... É, Converter os resultados da pesquisa universitária em negócio e processos reais é uma, é, é uma façanha muito difícil. Né? E são poucos países que têm essa, essa capacidade instalada. E esse evento ele visa justamente a gente é, aumentar a nossa experiência nessa área, que é tão carente é, no Brasil. Né? Hoje, é, na Folha de São Paulo, na página número 3, tem justamente um artigo sobre isso onde mencionando que não basta ter a, apenas a ciência ou a pesquisa de qualidade e achar que isso já é resolver, vai resultar em inovação. Né? Para você conseguir inovação, você precisa de um esforço adicional e esse desafio ele exemplifica isso como ensinar né, a nossa a futura geração e como também colocar tanto as empresas, né, através dos empresários, investidores e o meio acadêmico, para resolver ou para aprender essa difícil tarefa que é a inovação a partir da pesquisa universitária. O, o crescimento do desafio, né, hoje estamos na segunda edição, a Patrícia listou aí vários indicadores das melhorias que nós tivemos do ano passado para esse ano. Né. É, o desafio é a primeira competição de empreendedorismo feita na Unicamp. É, só para a gente ter uma ideia de, de potencial de, de crescimento disso, é, existe uma competição que é bastante distinta, que é uma competição tradicional, que é de modelos de negócio, que é do MIT, que é uma da, é a, talvez seja a competição mais famosa no mundo todo. Né? Eles começaram em 1989, com uma premiação de 10 mil dólares. Né? E em 96 eles ampliaram para 50 mil dólares e agora em 2006 passaram para 100 mil dólares a competição. Essa competição desde 89 ela envolveu, ela criou, ajudou a criar 120 companhias. Hoje elas faturam 12 bilhões de dólares e criaram 2.500 empregos. Então isso dá para a gente ter a noção de quanto pode crescer. Né, essa, essa competição, esse desafio, tanto em termos de melhoria, de premiação, né, gostaríamos de convidar aí os patrocinadores, novos patrocinadores, para a gente aumentar esses valores para os próximos anos. Né, é, e, com certeza, nós tivemos resultados expressivos no ano passado, com dois, duas equipes finalistas que é, praticamente têm empresas montadas, e a gente espera que essa seja uma tradição que a gente incorpore né, no calendário da, da universidade. Acho que é uma é, é uma, uma competição né, extremamente alinhada com os objetivos da Inova e da Unicamp. É, ainda com esse paralelo do MIT, é, se a gente for contar a questão de patentes, a primeira patente do MIT foi depositada em 1932. E a primeira patente da Unicamp foi depositada em 1984. Isso é, foi... 52 anos após a patente do MIT. Se a gente for contar em programas de empreendedorismo, a primeira competição do MIT foi em 89 e da Unicamp foi em 2011, 22 anos após. Então, nós estamos, né, nessa área de empreendedorismo, nós estamos aí a passos acelerados e eu não tenho dúvida 
que nesse modelo, é um modelo assim que, quando os visitantes vêm, o próprio Chai, quando ele soube dessa competição que a gente faz, que é a partir dos resultados da pesquisa, ele falou, poxa, mas essa ideia nós precisamos implantar na Universidade de Cambridge. Eles, eles elogiaram muito esse modelo é, da competição. É, eu gostaria aí de... Né, acho que os, os estudantes né, são é a parte maior é, desse evento, né, e, e eu acho que a difícil missão da banca avaliadora é é julgar a capacidade que eles tiveram, com o apoio dos mentores, tanto acadêmico como empresarial, em pegar um resultado de pesquisa, que são normalmente pesquisas de vários anos, que já estão na forma de patente, e como eles analisaram isso para propor um modelo de negócio. Nós não estamos avaliando a pesquisa em si, nós estamos avaliando a capacidade que os alunos tiveram dentro do ambiente de avaliar e propor um modelo de negócio associado. Essa não é uma missão fácil, eu desejo todos aí né, uma grande iluminação para que saiam, saiamos todos aqui a, uma, um resultado mais justo possível. Né. É, eu agradeço aí a Patrícia pela liderança, não só pela concepção junto com o Vigílio, mas principalmente pela liderança na condução desse processo. Né. A Patrícia, tudo que ela faz, ela faz com uma, uma, uma qualidade assim, excepcional, e eu não tenho dúvida que o resultado... Né, e o acompanhamento, a coordenação, a liderança uh, de um evento como esse, é um evento extremamente complexo, como ela mencionou, ela envolve muitos atores, não conheço um evento que envolve tantas uh, habilidades e tantas pessoas de, de, de background diferente quanto esse. E, e é, uma, é um desafio né, coordenar e para, parabenizo, e assim como toda a equipe que... É, duas equipes, né, uma equipe que coordena Uh, assessora do ponto de vista de, do negócio, da metodologia, e a equipe de suporte que faz isso tudo funcionar. Né? Eu não tenho dúvida que para o próximo ano uh, teremos aí um crescimento ainda melhor, né, uma qualidade cada vez melhor do, desse, desse desafio, e fico assim, extremamente contente uh, da gente estar com um grupo de alunos assim, tão, tão comprometidos. Né? Uma das dificuldades que a gente tinha uh, na concepção desse desafio era saber se, como a ideia não é do aluno, saber até que ponto a equipe incorporaria essa, essa, essa questão. E o resultado do ano passado, eu entendo que esse ano, né, aí vocês vão ver, a equipe vai, vai estar contando ali como se a tecnologia fosse deles. Né? Eles se envolveram tanto com, com o trabalho que esse assunto é, é passivo. A gente acha que isso, pelo contrário, é, é, é um atrativo né, de já ter uma tecnologia, um resultado de pesquisa de vários anos para serem colocados. Então, parabenizo aí a todos e um, um bom evento aí até o final. Muito obrigado. <risos>